హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నిన్న నైట్ నుంచి ఆర్ఆర్వి ఎన్టీపీసీ అప్లికేషన్ ని యాక్సెప్ట్ చేసారా రిజెక్ట్ చేసారా అని తెలుసుకోవడానికి చాలా సోషల్ మీడియా వెబ్సైట్ లో అలానే యూట్యూబ్ ఛానల్ లో ఒక లింక్ అనేది షేర్ చేస్తున్నారు ఫ్రెండ్స్ అంటే సికింద్రాబాద్ నుంచి కావాలంటే సికింద్రాబాద్ కి సంబంధించిన లింక్ ఎక్కువగా భోపాల్ లింక్ అనేది షేర్ అవుతుంది అనమాట చాలా మంది నాకు మెసేజెస్ కూడా చేశారు భయ ఎన్టీపీసీ అప్లికేషన్ స్టేటస్ చెక్ చేసుకోవడానికి లింక్ ప్రొవైడ్ చేయడువా నాది చెన్నై బోర్డు సంబంధించి నేను ట్రై చేస్తుంటే నాకు రావట్లేదు అని ఆ విధంగా సో అసలు ఎన్టీపీసీ జాబ్స్ సంబంధించి అప్లికేషన్ స్టేటస్ యొక్క లింక్ యాక్టివేట్ అయిందా లేదా అనేది విత్ లైఫ్ ప్రూఫ్ తో ఈ వీడియో లో తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో ని ఎండ్ వరకు చూడండి ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే కింద లైక్ చేసి పక్కనే ఉండే షేర్ బటన్ ద్వారా మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కి షేర్ చేయండి ఇటువంటి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ అందరికంటే ముందుగా మీ మొబైల్ నోటిఫికేషన్ ద్వారా తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే కింద రెడ్ కలర్ లో కనిపించే సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేసి పక్కనే ఉండే బెల్ ఐకాన్ ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ దిస్ ఇస్ నరేష్ ఎదిడియా ఇది ఆర్ఆర్బి భోపాల్ సంబంధించిన అఫీషియల్ వెబ్ పేజ్ ఫ్రెండ్స్ భోపాల్ సంబంధించిన లింక్ ని ఎక్కువ మంది షేర్ అనేది చేస్తున్నారు అనమాట ఆ లింక్ అఫీషియల్ వెబ్సైట్ కి సంబంధించిందే ఫ్రెండ్స్ కానీ ఇక్కడ ఎన్టీపీసీ జాబ్స్ కి సంబంధించిన అన్ని అప్డేట్ కి సంబంధించిన సెక్షన్ అనమాట ఇక్కడ క్లిక్ హియర్ టు అని కనిపిస్తుంది కదా దీని మీద క్లిక్ చేయండి ఇక్కడ క్లిక్ హియర్ ఫర్ సబ్మిషన్ ఆఫ్ ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ అని కనిపిస్తుంది కదా దీని మీద క్లిక్ చేయండి ఇక్కడ మీరు వెబ్సైట్ లింక్ అనేది చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఆల్మోస్ట్ చాలా మందికి ఈ లింక్ అనేది ఫార్వర్డ్ అవుతుంది భోపాల్ డాట్ ఆర్ఆర్బి ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ డాట్ కో డాట్ ఇన్ అని ఇది కొంతమంది షేర్ అనేది చేస్తున్నారు అనమాట ఇక్కడ ప్రింట్ అప్లికేషన్ అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది కదా దీని మీద క్లిక్ చేయండి ఇక్కడ కూడా మీరు యుఆర్ఎల్ అనేది చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇంకొంతమంది ఈ లింక్ అనేది డైరెక్ట్ గా షేర్ చేసి మీరు ఏ ఆర్ఆర్బి కైతే ఎన్టీపీసీకి సంబంధించి అప్లై చేశారో ఆర్ఆర్బి ని సెలెక్ట్ చేసుకుని మీ అప్లికేషన్ స్టేటస్ చెక్ చేసుకోవచ్చు అని ఈ లింక్ అనేది షేర్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ సికింద్రాబాద్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను కొంతమంది ఈ యుఆర్ఎల్ ని కూడా మనకు టాప్ లో కనిపిస్తుంది కదా దీన్ని కూడా షేర్ చేస్తున్నారు అనమాట ఇక్కడ చూడొచ్చు ఆర్ఆర్బి సికింద్రాబాద్ అని కనిపిస్తుంది ఎన్టీపీసీ జాబ్స్ కి సంబంధించింది అనే హెడ్డింగ్ కూడా కనిపిస్తుంది ఇక్కడ మన రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అలానే క్యాప్ష ఎంటర్ చేయమని అడుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు నేను నాకు తెలిసిన డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేసి ఇప్పుడు చూద్దాం ఇక్కడ ఎవరి డీటెయిల్స్ అయితే ఇచ్చారో వాళ్ళ యొక్క నేమ్ వాళ్ళ యొక్క రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్ ఈ విధంగా చూపించి ఇవర్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ఈజ్ ప్రొఫెషనలీ యాక్సెప్టెడ్ సబ్జెక్ట్ టు స్క్రూటిని అని ఈ విధంగా చూపించడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇది కొత్తగా వచ్చింది కాదనమాట ఆర్ఆర్బి లో రిలీజ్ అయిన ప్రతి ఒక్క జాబ్ అప్లికేషన్ కి మీరు ఆన్లైన్ లో అప్లై చేసిన తర్వాత మీకు ఫైనల్ గా కూడా మీరు చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్ మీకు ఈ విధంగా మెసేజ్ అనేది రావడం జరుగుతుంది టోటల్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత అలానే మీకు మెయిల్ కూడా చేస్తారనమాట మీ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ యాక్సెప్ట్ చేశారు సబ్జెక్ట్ టు స్క్రూటిని అని ఈ విధంగా వస్తే ఫైనల్ గా మీ అప్లికేషన్ యాక్సెప్ట్ చేసినట్లు కాదు ఫ్రెండ్స్ ఇది జస్ట్ మీ అప్లికేషన్ ప్రింట్అవుట్ తీసుకోవడానికి ఒకవేళ మిస్ చేసుకున్నట్లయితే లేదా డౌన్లోడ్ చేసుకోవడానికి మాత్రమే ఈ ఆప్షన్ అనేది వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది దీని యొక్క మీనింగ్ ఏమంటే మీ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ అంటే ఆన్లైన్ లో మీరు ఇచ్చిన డీటెయిల్స్ ప్రొఫెషనల్ గా ఆర్ఆర్బి బోర్డు కు చేరింది కానీ అది పరిశీలనలో ఉంది అంటే ఎగ్జామిన్ చేస్తున్నారు అని దీని మీనింగ్ ఫ్రెండ్స్ ప్రొటీని అంటే అంతేకాని మీ అప్లికేషన్ ఫైనల్ గా యాక్సెప్ట్ అయ్యింది అని కాదు దీని యొక్క మీనింగ్ ఏ ఆర్ఆర్బి బోర్డు నుంచి అఫీషియల్ గా ఎన్టీపీసీ జాబ్స్ కు సంబంధించిన అప్లికేషన్ స్టేటస్ యాక్సెప్ట్ చేశారా రిజెక్ట్ చేశారా అనేది వాళ్ళు ఎక్కడే కానీ మెన్షన్ చేయలేదు ఫ్రెండ్స్ ఒకవేళ వాళ్ళు రిలీజ్ చేస్తే అప్లికేషన్ స్టేటస్ యొక్క లింక్ వాళ్ళు ఏ విధంగా ప్రొవైడ్ చేస్తారు అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం ఇది ఆర్ఆర్బి సికింద్రాబాద్ యొక్క అఫీషియల్ వెబ్ పేజ్ ఫ్రెండ్స్ రీసెంట్ గా అఫీషియల్ గా అన్ని ఆర్ఆర్బి బోర్డు లో పారామెడికల్ కేటగిరీ కి సంబంధించిన అప్లికేషన్ స్టేటస్ చెక్ చేసుకోవడానికి వాళ్ళు లింక్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది ఇక్కడ చూడొచ్చు వ్యూ యువర్ అప్లికేషన్ స్టేటస్ అని ఈ విధంగా క్లియర్ గా వాళ్ళు లింక్ అనేది మెన్షన్ చేయడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ దీని మీద నేను క్లిక్ చేస్తున్నాను లింక్ టు వ్యూ యువర్ అప్లికేషన్ స్టేటస్ లైవ్ ఫ్రమ్ అని మనకు లింక్ ఈ విధంగా వాళ్ళు పబ్లిష్ చేస్తారు ఫ్రెండ్స్ మనము ఇంతకు ముందు ఏ విధంగా వెళ్ళాము ఇక్కడ చూడొచ్చు ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ అనే దాని మీద క్లిక్ చేసి మనము దాంట్లోకి వెళ్ళాం అనమాట కానీ అప్లికేషన్ స్టేటస్
ఫైనల్ అప్లికేషన్ స్టేటస్ లింక్ అనేది కాదు ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ కూడా చూడొచ్చు యువర్ఎల్ అనేది ఇప్పుడు సికింద్రాబాద్ లో కన్వర్ట్ అయింది ఇంతకు ముందు మనం భూపాల్ చేసినప్పుడు భోపాల్ లింక్ అనేది ఇచ్చారు ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ కూడా మీరు చూడొచ్చు ప్రింట్ అప్లికేషన్ అనేది మెన్షన్ చేశారు ఫ్రెండ్స్ సికింద్రాబాద్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను ఇక్కడ ప్రింట్ డాట్ ఆర్ఆర్బి ఆన్లైన్ అని కనిపిస్తుంది అలానే ఇక్కడ హెడ్డింగ్ చూసుకున్నట్లయితే ప్రింట్ లాగిన్ అని కూడా మనకు కనిపిస్తుంది కానీ ఇంతకు ముందు పారామెడికల్ చూసినప్పుడు ఎక్కడే కానీ ప్రింట్ అప్లికేషన్ అని కనిపించలేదు మనకు యువర్ఎల్ లో స్టేటస్ అనేది వాళ్ళు మెన్షన్ అనేది చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఇంతకు ముందు నేను భోపాల్ లో సేమ్ డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేశాను కదా అవే డీటెయిల్స్ ఇక్కడ ఎంటర్ చేస్తున్నా ఇంతకు ముందు మనకు భోపాల్ లో ఏ విధంగా ఓపెన్ అయిందో ఆ విధంగా ఓపెన్ అవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ మనకు సికింద్రాబాద్ అని యువర్ఎల్ లో కనిపిస్తుంది అనమాట ఇక్కడ ఎన్టీపీసీ అని ఉంది యువర్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ఈజ్ ప్రొవిజనలీ యాక్సెప్టెడ్ సబ్జెక్ట్ టు స్క్రూటినీ అని ఇక్కడ కూడా రావడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఎగ్జామిన్ లేదా స్క్రూటినీ లేదా పరిశీలన ఈ మూడు ఒకటే ఫ్రెండ్స్ అది పరిశీలన లో ఉందనమాట అంటే వాళ్ళన్ని చూసుకైన తర్వాత మీ యొక్క డీటెయిల్స్ వాళ్ళకు జెన్యున్ అనిపిస్తే వాళ్ళు బ్రీఫ్ గా చూసినప్పుడు అప్పుడు మీ అప్లికేషన్ యాక్సెప్ట్ లేదా రిజెక్ట్ కి సపరేట్ లింక్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తారనమాట ఎందుకు రిజెక్ట్ చేస్తారంటే కొంతమంది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా అప్లై చేస్తుంటారు ఫ్రెండ్స్ కొంతమంది ఈ బోర్డు కి ఎన్ని అప్లికేషన్స్ వచ్చాయని కొన్ని ఫేక్ రిజిస్ట్రేషన్ డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేసి రిజిస్టర్ అనేది చేస్తుంటారు అనమాట వాళ్ళని రిజెక్ట్ చేస్తారు కొంతమంది సరిగా ఫొటోస్ ఆ విధంగా అప్లోడ్ చేయరు కొంతమంది ఆల్రెడీ ఇంత ముందు డీబార్ అయి ఉంటారు కానీ వాళ్ళు దీనికి అప్లై చేస్తుంటారు అటువంటి వాళ్ళని రిజెక్ట్ చేస్తారు కొంతమంది రెండు రెండు బోర్డులకు అప్లై చేస్తుంటారు కొంతమంది ఒకే బోర్డ్ లోనే రెండు రెండు అప్లికేషన్స్ అప్లై చేస్తుంటారు కొంతమంది వాళ్ళ యొక్క డీటెయిల్స్ ఫేక్ డీటెయిల్స్ అనేది ఇస్తుంటారు అనమాట వాళ్ళందరికీ వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేసి మరీ ఫర్దర్ గా ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్స్ అంటే రిక్రూట్మెంట్ ప్రాసెస్ లో వాళ్ళ కోసం ఖర్చు చేయడం కూడా ఆర్ఆర్బి కి ఇబ్బంది కాబట్టి అటువంటి వాళ్ళందరినీ ఫిల్టర్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ అందుకే ఇక్కడ స్క్రూటినీ ప్రాసెస్ అనేది వాళ్ళు ఫాలో అవ్వడం జరుగుతుంది ఇక్కడ మీరు నోట్ కూడా చూడొచ్చు దిస్ ఫెసిలిటీ ఆఫ్ ప్రింటింగ్ ఈజ్ ఫర్ యువర్ పర్సనల్ రెఫరెన్స్ ఓన్లీ అని క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది కేవలం రెఫరెన్స్ కోసం మీ అప్లికేషన్ ప్రింట్ తీసుకోవడానికి మీ అప్లికేషన్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవడానికి మాత్రమే ఈ ఆప్షన్ అనేది చూపించడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ అంతే కానీ ఇది ఫైనల్ అప్లికేషన్ స్టేటస్ అయితే కాదు మీకు ఫైనల్ అప్లికేషన్ స్టేటస్ లో ఇక్కడ స్క్రూటినీ అనేది రాదు ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మీకు యాక్సెప్ట్ చేసినట్లయితే ఇది గ్రీన్ కలర్ లో చూపించడం జరుగుతుంది ఒకవేళ రిజెక్ట్ అయినట్లయితే దాన్ని రెడ్ కలర్ లో చూపించి దానికి రీజన్ కూడా వాళ్ళు మెన్షన్ అనేది చేస్తారు సో ఏవైతే సోషల్ మీడియాలో వాట్సాప్ లో టెలిగ్రామ్ లో ఫేస్బుక్ లో ఆ విధంగా షేర్ అవుతున్నాయో సో వాటిని నమ్మకండి ఫ్రెండ్స్ ఇంకా ఫైనల్ అప్లికేషన్ స్టేటస్ లింక్ అనేది రాలేదు వచ్చిన వెంటనే ఖచ్చితంగా నేను మన ఛానల్ లో అప్డేట్ చేస్తాను చాలా మంది హిందీ ఛానల్ వాళ్ళు ఈ వీడియోస్ అనేది చేస్తున్నారు అనమాట సో వాళ్ళను నమ్మకండి ఎవరైతే ఆర్ఆర్బి ఎన్టీపీసీ జాబ్స్ కి అప్లై చేసి వెయిట్ చేస్తున్నారో ఎగ్జామినేషన్ కోసం ఖచ్చితంగా వాళ్ళందరికీ ఈ వీడియో అనేది షేర్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్